Siamo in collegamento da Palazzo Lombardia, sala stampa della Regione, con noi l'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo. Buongiorno Assessore. Buongiorno, buongiorno. Partiamo innanzitutto eh, da problematiche di carattere generale, mai come in questo momento i temi dell'ambiente sono al centro del dibattito della politica, ma non solo, un po' tutti guardano con attenzione all'ambiente, allo sviluppo sostenibile e a questo tipo di pratiche. Sì, è così ed è anche un po' una necessità, no? gli impatti eh, negativi dei cambiamenti climatici, l'evidenza che se perdiamo un rapporto equilibrato con la natura poi accadono fatti terribili come la pandemia che abbiamo vissuto in questo ultimo anno e mezzo, la scarsità delle materie prime è sempre più impattante anche sui prezzi con le impennate che abbiamo visto, ecco, tutto questo dice che dobbiamo cambiare il modello di sviluppo e che dobbiamo evolvere verso un modello di sviluppo sostenibile che non è la decrescita felice ma è un altro modo di produrre, di distribuire i prodotti, di concepire la realtà relazione fra le imprese. La Lombardia che è stata la regione ed è la regione locomotiva del modello di sviluppo tradizionale dell'economia lineare vuole essere e rimanere la locomotiva anche nel percorso verso l'economia circolare. Ecco, dicevamo la Lombardia qualche settimana fa a Milano, ma soprattutto la Lombardia è stata protagonista di questa pre-COP, i giovani hanno invaso Milano, c'è grande attenzione e lei si sta preparando anche per un viaggio a Glasgow dove si terrà appunto questo importantissimo evento a novembre. Sì, perché noi vogliamo che in questo contesto si senta la voce delle regioni. La COP è un negoziato fra stati e quindi ci sono anche stati piccoli come Malta, come Andorra, come San Marino. Non ci sono le grandi regioni europee del mondo, pensate a cosa rappresenta la Lombardia, ma pensate alla California, alla Baviera e così via. Ecco, allora noi vogliamo che queste, questa dimensione che per mettere a terra le politiche di mitigazione, di adattamento ai cambiamenti climatici è decisiva, possa avere voce anche all'interno di un evento come la COP. Abbiamo voluto organizzare in collaborazione con la Scozia eh, un evento qui a Milano durante la pre-COP e ne faremo uno a Glasgow il 7 di novembre eh, proprio perché la voce delle regioni possa essere tenuta nella giusta considerazione. Ecco e per concludere venendo alla strettissima attualità come dicevo ci troviamo nella sala stampa della regione Lombardia perché si è tenuta una conferenza stampa su una cosa strana, un tema difficile, marketing inerti, lei simpaticamente ma senza sbagliare troppo ha detto forse se avessimo parlato di calcio mercato avremmo avuto un'attenzione fortissima, parlare di marketing inerti è più difficile ma torniamo a bomba fa parte di quel ragionamento di tutela dell'ambiente. Sì il tema capisco che non è attrattivo e molto tecnico ma se noi vogliamo far uscire la sostenibilità, l'economia circolare dalle discussioni dei convegni e metterla a terra concretamente. Abbiamo bisogno di iniziative come questa. Che cos'è il marketing inerti? È una piattaforma online che la Regione Lombardia metterà a disposizione di tutto il Paese. Sono 16 le regioni che già usano un nostro sistema informativo sui rifiuti, che si chiama Orso, e useranno adesso il marketing inerti, perché chi vuole utilizzare un materiale riciclato che deriva dai rifiuti dell'edilizia, i rifiuti da costruzione e demolizione, quindi materiali inerti che si capisce bene non possiamo mettere in un inceneritore, non bruciano e che unica, come unica alternativa al recuperano quello di essere collocati in discarica, noi offriamo una piattaforma perché dei materiali di qualità certificati con le caratteristiche specificamente indicate possano essere utilizzate. Noi siamo già molto bravi a non mandare in discarica questi materiali, ad avviarli a recupero, a recuperarli tecnicamente, ma oggi il mercato non è ancora pronto a utilizzare tutta la quantità che è disponibile, quella ancora più crescente che arriverà nei prossimi anni anche a valle di uno sviluppo urbanistico ed edilizio che soprattutto nella città di Milano è già fortemente cominciato. Dunque, se l'economia circolare non è uno slogan, ci vogliono iniziative come il marketing erti. Grazie dunque all'assessore regionale all'ambiente e al clima Raffaele Cattaneo e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizia. Grazie direttore, un saluto anche a tutti coloro che seguono questo prezioso canale informativo.